这些中介机构的介入，它会使高新技术的交易啊，更加这个符合市场。就知道看电视，孩子们说话就回来了，也不说伸把手，不年不节的，谁让你招惹他们了？谁说不年不节的？今儿是周末，也是老大的结婚纪念日，回头你帮我把带鱼拾掇拾掇。今儿咱们涮的是，倒看看什么味儿。什么味儿啊？腥味儿呢？等孩子们回来再弄吧。哎，妻贤何愁家不富，子孝何须父相前。我就纳了闷儿了，当了一辈子劳动人民，怎么养成个地主脾气？你说干嘛嘛不成，吃嘛嘛不剩。我打死你！只顾回你们家都什么大包小包的。我爸我妈不是老北京吗？捡一个老领子。得了吧。就穿这件挺好看的，快把扣子扣上啊！扣上了吗？儿啊，都准备好了吗？哟，给你们家买的？嗨，不是不是不是，这是我们家的，这是咱自个儿的。来，夫人说着。嗯嗯哎呀，反正现在是物质极大丰富啊，有钱咱们就往出拿呀。哎，你说，今天是咱们的结婚纪念日，跟你爸你妈有什么关系啊？干嘛全家人非得到你们家去集中啊？嗨，还不是拿咱俩说事儿，为的是全家聚聚嘛。妈，我回来了。出来迎接我一下呀！星星回来了，你妈在厨房呢。爸，您见了我怎么一点都不热情啊？热情，热情的时候早过去喽。怎么热情啊？要不然我亲自给你沏碗茶去。您甭来是虚的，以为我不敢喝呀？您要是敢沏。我就敢喝呀！你又敢喝呀？我真给你沏去。你有什么呀？不就倒杯水吗？哟，星星回来了。妈，一进门就跟你爸斗嘴。我这不是等着我爸给我沏杯热茶呢吗？得，买完，传宗美德都没了，还这老的伺候小的，我就纳了闷儿。怎么好好的工人家的闺女啊，倒像地主家的小姐？真是啊，上梁不正下梁无位呀！哎，我这么说是不是把我也搁进去？不光你，把我也搁进去了，我招谁了？我拿着，那就是客气了。妈，我们回来了。您看小玲给您买什么来了？爸，别愣着呀。就说给二哥他们也沏一杯。完了，又堵上了。今天肯定又是最后一个。着什么急呀、啊？不就去你妈家吗？又不是去救火。活着活着，咱们都是最后一个
，心里有点含糊。别忘了，今儿咱俩是主角。嘿，给你台阶你就上啊。那当然了。行了行了，你们俩别贫了。你们聊着吧啊，我先忙去了。你们都别动，都别动。玲儿，你也别动了啊。有什么忙的呀？快让我来吧。你来啊，其实我来就得了。要不姐，你来，也没什么活儿了。嗯，把那带鱼煎了，把肉切了，把菜洗了，再把饭焖上，剩下的我来。还剩得下吗？就剩下吃了。来就来呗，还带什么东西呀、啊？得了吧，妈。每回呀、啊，您都这么说，不带吧，您挑理儿；带少了吧，您还挑理儿。我是那财迷的人吗？要我说呀，您就是。东西不带多少，难得你二哥这份孝心。哎，中国人活得真累。一辈子为别人活着。爸，哎，这是您的茶叶。哎呦喂，你喝这个。妈，这两包瓜子儿，您没事刻着玩儿。来了我的呢。这是你的，行不行？上不了你。这个啊，这条烟给大哥，这我们家小玲给他嫂子买了一口，<笑>这玩具是给翔翔的。哎呦，你们看看看看啊，就凯旋想的周到。那我把我的东西拿出来吧，我一穷人，没什么钱，正好我们单位发月饼，有俩人不要，我就都拿来了，刚好一家一份儿。哎呦喂，这月饼啊，都成灾了。你不知道咱爸不能吃甜的呀？东西不在多少，难得心情一片孝心嘛。就是吧，你看来了，二哥拿着拿着拿着，哎，二哥拿着呀、啊。爷爷奶奶，我来啦！哟，老大回来了。小林，哟，大嫂来了，我帮你干点什么？啊，其实。也没多少活了，要不你先把鱼煎了，把肉切了，把菜洗了，再把饭焖上，剩下的我来啊！你还来什么？来吃啊！哎，刚才你让他带我怎么着？叫他带的，你让他干吧。那好吧，来。霞霞，把咱们买的东西让爷爷奶奶看看。爷爷，这是我爸给您买的西洋参，您早晚泡水喝。奶奶，这都是给您买的，是吗？妈，这里边有松子儿、杏仁儿、腰果、开心果，这全是外国进口的。您闲着没事磨牙吧？啊，妈是耗子呀！难得你大哥有这份孝心，这有多贵呀？啊，是，那是，人家是大款嘛。哎呀。算不上什么大款，干什么不是奉献呢？你奉献什么了你？我现在越觉着你越跟我们不是一路人，我总觉着你不是我哥。小姑，这是我爸爸给你买的包，名牌儿。哎呦，是吗？哥，你怎么知道？我前几天就想买这个呢。到底是我亲哥。啊，这会儿又认亲哥了。那我算不算你亲哥呀？东西不在多少，只要有这份孝心就行。今天是老大的结婚纪念日，我们呢也没给你准备什么礼物。爸，您跟他客气什么呀？要是没您二老啊，哪有他呀？更甭提结婚这档子了。是不是？我呢，给你们准备了一桌子饭菜。等等，谁准备的？啊，对，还有你妈。哎，也不知道怎么回事，我一回到他们家呀，就像回到了旧社会，整个一封建大家庭。你看，人一家在屋里聊天，就咱俩儿媳妇在这儿洗菜做饭。没错，我也觉得闷气，尤其是咱的婆婆，想干什么呀，从来不明说，还得当小辈的去猜，猜错了吧？就是罪过，我们家宇航啊，还老护着他妈，不让说。我说，毛主席有缺点，也不能拦着人说呀。你妈的缺点，怎么就说不得？这话呀，又得说回来了。这有缺点，你说；没缺点，你说什么呀？要说。
咱摊上这么好的头发，也真叫难得。对儿媳妇啊，比对亲闺女还好，不可能。我就觉得不可能嘛。你说咱上辈子也没积什么大德，怎么会摊上这么一好婆婆呢？我就一直没想明白过。爸，您怎么情绪不高啊？没事儿，上岁数了，就想图个清静，我嫌你妈乱。哟，爸，都这把年纪，开始嫌弃我妈了？怎么跟爸说话呢？这是。平常啊还凑合，就怕你们回来。啊啊，不，你们一回来。啊。他就得多干活，他一多干活就碎嘴的唠叨。其实每次回家都是老一套，我们买一大堆东西给你们，你们给我们准备一大桌饭菜，早就该改革了。怎么改啊？啊，你的意思，你们都来了，全家人坐在这儿，大眼瞪小眼，不吃饭饿一顿。又抬杠，都快到下个世纪了，谁还为吃的事儿发愁啊？吃啊，是小事，现在得想点新鲜。爸，全家出去旅游去，怎么样？五台山往返三天就够，周六走，周一就能回来，什么事儿都不耽误。全家上五台山干嘛？就这边当和尚啊？我倒是想剃一回光头，尝尝当尼姑的滋味。少说那没用的，赶紧给我找对象。说了半天呢，还是没新鲜的。惯着报纸老说改革艰难呢，我赞成改革，别老是每回我们送东西，你们准备饭。要不咱们今天先改一半，咱们大家光吃饭，把送来的东西。行了，你行了吧你啊？没听说过送出来东西再往回要的。小姑，你怎么不改革那一半，光带东西不吃饭呀？还是想想像个奶奶。你们厂子怎么样啊？嗨，还那样呗。你呢？我呀，一直歇兵假呢，再混几年啊，也该退休了。快点吧，老太太出来监工了。他没出来，派他们家猫出来了。要说呢，现如今你们也都大了，也用不着我们老一辈操心了。可是我这心里头老是不踏实。没招没落，爸，您都进入精神追求的境界了，可喜可贺呀！别跟爸道，爸，一般衣食无忧了，人就容易空虚。爸，您空虚了，您打算追求点什么呀？反正啊，吃的用的都不缺。要是有点什么别的高兴的事儿。这人生的几大乐事，金榜题名您是来不及了。洞房花烛，兴许您还能赶上一茬。哎，你想赶哪茬啊？我不是那个意思，我都这岁数了，这方面没有什么新的追求了。咱们俩啊，就将就着过吧。我是想啊，能有点别的高兴的事儿。那您就说吧，爸，怎么着才能让您高兴？当然得有喜事儿了。上日咱们国家得先赶着人家发达国家。首先啊，先把世贸组织给我拿下了。以后买进口货呀、啊，都得拎兜错，便宜。别去，爸，您别说这么大呀，这得是全国人民一块努力。光靠我们哥几个不成，再说时间也不乐观啊，爸，咱国家有规划，要赶上发达国家，那得五十年以后，就打您现在开始，好好的保养身体，那也也也,也兴许能看着吧。嗯，那哪看得着啊？我就老想着有那么一天，一大早，我一睁眼，跟旁边的人一打听啊，小姐，嗯，不是。大姐，不是，大妈，哎
，囊金价，咱们赶上发达国家了吗？他怎么说的呀？他他跟我说啊，放心吧您。现如今呢，他们正赶咱们呢。您说这多踏实，你琢磨什么呢？真没想到，咱爸还是一个理想主义者呢。到那时候啊，人民币坚挺。嗯，对。全世界各国啊都好使，没错，一块钱换他八点三美金。您瞧瞧，你黑市啊还得高，高，急死他们，哎，急死！咱们也住花园别墅，嗯，那楼前楼后呢，咱们也修这一道篱笆圈，嗯，哎，给它圈起来，哎，再弄条狗，写个牌子，闲人免进。嗯，楼门口呢，咱们也砌了一个露天的大池子。再放上水，嗯，咱们全家嘿，轮着波的泡澡。人那是游泳池，行吗？你去，咱爸那儿讲卫生。爸，打断您思路了。爸，您接着阐述。哎，对，您说。哎，我说到哪儿了？您刚才是……哦，对，咱们有钱了。嗯，联合国经费不是老不够吗？对，甭在美国办了。挪咱们这儿的呀，对呀，咱们赞助，嗯，咱们有钱呀，对呀，就爱这么花，没错。呃，到那时候呢，我先出趟国啊啊！哎不，我出国呀，也不干别的，我就搬把椅子，往中国大使馆门口那么一坐，就去那个管签证的，想往咱们这儿移民呐，啊，拉家带口的。啊，拒签。爸爸，啊，难点儿。您这个难点儿。爸爸爸爸爸，哎爸，您您要不这么着，您呐，国家大事先甭操心了。嗯，您先说说您个人，您有什么愿望，我们兴许到能成全您。没错我个人嘛，那我哥就说了，那您说呀，爸，要是能当个劳动模范什么的。嗯，那是最可信了。哦，到那时候，趁着上上下下都跨入新世纪那个喜庆劲儿，你们就号召大家伙都向我学习。什么？你整天吃了睡，睡了吃，还模范呢？你吃饭吧你！我如今是老了，可想当年，远的不说啊。五二年那波，我离那劳模就差那么一丁点儿啊！哎，爸，想当模范好说呀。明儿我到你们厂子捐钱去，让他给您评一个老有所为的新晋个人。对吧？我就看不惯这个。模范那是拿钱买的吗？那是撅着屁股玩命干出来的。走到哪儿都那么深受群众的爱戴呀。五十年代那会儿，一听说哪位是模范，您瞧群众的热情劲儿哦，不用号召，都向他学习，是吗？那年头啊，大姑娘啊就爱嫁模范，就跟这会儿傍大款一样。是是是，嗯。哎，爸，我听您这话，怎么觉着您是没安好心呢？我明白了，爸。您是想当一回五十年代的英雄模范？咱就这么一说啊！我要是让您当上了，您心里是不是就踏实了？感情，我这辈子就算踏实了。可我还能当得上吗？慢着，啊，我来。结果吧，哎。
真能给我办照了吗？办您就请好吧，这不眼瞅着两千年了吗？我就算送给您老的一个新世纪的见面礼。哎，别算大哥一个人呀，应该算我们大家送的。就是啊，算你行不行？来吧，快点吧，快点吧，怎么定了啊？还有我呢。哎哎哎，对。你们这份孝心呐，就算送我心坎上了。哎，我这辈子就算舒坦了。舒坦了，行行行行。凭什么你一人舒坦呢？我呢？怎么着，妈？你也有想法呀？妈，您还有什么不舒坦的？您看您子孙满堂的，子孙满堂也得保质保量啊。妈，我们这质量怎么了？论体力，论智力，个头体积也不比谁差呀。就是差远了。老大，哎，你叫什么名儿？我叫宇航啊，这不是您给起的吗？为什么叫宇航？知道不？我听您念叨过，嗯，说我出生那年正赶上苏联的人造卫星上天，您估摸着等我长大了，咱国家的宇宙飞船也就上天了，是吧？呃，您想让我当咱国家的第一名宇航员，对吧？对呀，长大没有？长大了。当上没有？没有啊，我是不是经过努力，在别的领域有所作为了吗？你别给我打马虎眼，我的理想啊，到了您也没给我实现，我心里憋屈。您的理想凭什么让我实现呢？爸爸，不许跟奶奶顶嘴。嗨，以前没实现，现在努力还来得及。我努力，那是我努力的事儿吗？咱们国家的宇宙飞船还没研制出来呢。就是。就算他明儿研究出来了，人过三十不学艺，我大哥都快四十了，现科龙都来不及了。老二，你知道你为什么叫凯旋吗？你从小是能吃能睡，结实的像头小牛犊子，长到十岁上都没进过医院。妈，您是不是希望我二哥当个体育明星，到奥运会呀、啊、去拿个十块八块的金牌，然后凯旋归来呀？他一块也没给我拿回来呀。妈，不是我不想拿金牌，是压根儿没有人邀请我出国。就是有人邀请你出国，你也拿不回来金牌呀、啊。他是数萝卜的，越搭越糠。妈，您甭着急啊，回头我给您借一块金牌，孝敬您。谁借给你啊？就算是有人借你，咱妈也不稀罕呀，是吧，妈？星星。不是我说你，你也老大不小了。哎呦妈，行了行了，我知道，您是希望我呀，又当歌星，又当影星，又会跳舞，又会写书，这怎么可能呢？怎么不可能？确实有点难。这种利益，哎，小果这辈子没别的，就是为国家培养人才，忘不了呢，倒把自个儿家的孩子耽误了，生生的窝回去了。嗯。你妈在家打你吗？怎么口口声声的培养人才，听起来像大学教授？老太太跟街道托儿所通过几年保育。我这辈子就这么当了窝心的事儿，死都闭不上眼。妈，我看干脆这么着，您也甭别扭。我看趁新世纪这点新鲜劲儿啊，把您和我爸这点遗留问题全解决得了。我保您有一个。当宇航员的大儿子，当体育明星的二儿子，当影视歌星的小女儿，而且还得齐刷刷的管您叫妈。啊，这也太速成了吧！啊，我自身条件当然是不错，可就这么几天时间，您让我突击成名，有点悬。就是我现接金牌也来不及呀！啊，去去去！没指着你们，妈，您就请好吧。宇航，你说的这些事儿，什么时候能实现？嗯，年底前吧。别介呀，我想想啊，就中秋节那天吧。我同意。哎，没有，别管我的。哎，我明天晚上还请祥祥。放心吧，他在我这听话着呢。哎，没事，回去吧。哎，回去吧。过两天来吧。走吧，走吧。就这么定了啊！爸的事儿归我
，妈的事归你们，啊！我觉得这事儿有点悬。就是什么宇航员的又歌星影星，我哪儿给他找去？就是啊，那知道什么呀？你们走吧，都答应了。各部门注意啊！我不再重复了，一部伟大的电影马上。就要单上了啊！这东西该搁哪哈就搁哪哈。哎，谢叔叔，这是念茶吗？土，土，如火如荼，没有茶嘛事儿。你这要不是你舅舅送给我两瓶酒，你你当我藏器？你哎哎，行了行了行了，谢导啊！哎呀，马老，哎呀，马老啊，嘛事儿？哎呀，昨晚我是一宿没睡啊。哟，为嘛呢？就我演的那个老地主，嗯嗯，最后还是得把秋香霸占了比较好。您说嘛？您把他霸占了，霸占了。哎，这样有戏好看，越到后面去绝对的好看。行，马老，就您这岁数，我就冲您这岁数，行，照您说的办，那就霸占了，下不为例。下不为例。我啊，那个谢老，这秋香这角色还是我演的。还你演，还你演。要不是你二姑妈前天送给我两条烟，你演秋香，行，演演啊，行。谢谢你啊。啊，我，哎呀，你就算了。哎呀，行了，行了。哎呀，我啊，不再重复了。一部伟大的电影马上就要单上了，您您预备，您您您是谢导演吧？哪位？干嘛？啊，我我我就一句话啊，嗯嗯，那个黄导啊，让我来找您。黄导谁呀？谁呀？黄导，黄导演呐。黄导演哪位？哪位黄导演？就是上上班挺少，下班挺多。那个、我要你说哪位黄导演？就是、我，嗯，跟我你老这可熟了。哎，行行行行，您就说嘛事？呃，我想求您啊，给我爸爸拍一场戏。嗯、给你爸爸？对，就拍一场戏。没错。嘛内容呢？呃，五十年代的城市题材，嗯嗯，主要是歌颂英雄模范的。主旋律，导演。哦，主旋律。啊、嗯，哦，这我清楚。对。啊，有准拍字吗？呃。就就就在这儿拍，准拍这儿，准拍这儿，什么这儿？准许拍摄的这儿，那不是许可证吗？对，你说你，你说你，我跟您说，谢导啊，是这样，呃，不拍也行，就是比划比划，哄老爷子高兴。说嘛呢？比划比划，比划比划啊！来来来来。我们这会儿成天，就是比划比划。我们成天就是比划比划。你这是嘛人？走，你给我出去！你给我出去！各位别别别别别别！我说你干什么呢？怎么回事你？别动手，千万千万！啊，这什么？大爷，我们给钱。嘛玩意儿？您需要多少钱？我们给钱。有钱？对呀。北在哪儿？啊，那儿。现在人等回避北边湘潭。老爷子，您好，这乐儿，谢谢。我说也是，这没有错儿。你站这干嘛？当不当？当不当？你这倒霉孩子，走出去！你这个一点眼力劲没有，你说是吧？没关系，没关系。哎，您了，嗯，一定能出这个价呃，只多不少，啊，临时搭景恐怕来不及了。我们这会儿啊，正在拍一部反映四十年代的农村片，您要不嫌弃，这个景都租给您用，演员。也可以配合。哎，谢导，这个四十年代有英雄模范人物吗？你说呢？你说呢？东村卫呢？哦，对，刘胡兰呢？还有你那谁谁谁？反反正都那会儿牺牲的。哎，别，导演别牺牲啊！我爸想演活人，不老乐意牺牲。对，那也成啊，就演你那村长、村支书嘛的。
。哎，这样啊，我回去跟老爷子商量一下。还商量嘛？马上偷拍一部伟大的电影，马上又要单上了。嗯，哎，我说这要走是怎么着？来吧，来吧，走，来吃个饭再走，吃个饭，看看，吃个饭再走，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看准备好啊！准备好，戏要足，现场安静啊！现场安静，安静，预备，开始！呸呸呸呸一呸一呸呸呸呸一呸一呸呸！老太爷，我命好，家富贵，粮食满仓，钱满库。闲来无事，屋中坐。昏迷看场，秋香捶背哎，停停停停！哎呀，也是，秋香，你这表情不对呀、啊，这叫撵他妈，妈妈呀！我说啊，老地主捏你的手，你还没不劲儿呢。我说你乐意是怎么的啊？我，我当然是不乐意了。接不接了？你呀、啊，应该赶紧把手啊凑回来。就你那跟唐早一样，可我考虑吧，马老师，你老艺术家，德高望重的，这岁数比我爸都大，捏捏我手怎么了？人家是喜欢我，我不能那么撅人家呀！胡说，他是妈妈了，他是妈妈了。他是地主老财，嗯，哪位？嗯，他剥削你，压榨你，你了一点阶级觉悟都没有，怪不得最后他还是把你霸占了。是啊，导演，那这按这结局，您说我该怎么演合适？就像我，哎，导演，啊，这戏不是给改了吗？哎，对了，给改了。早这样，秋香也演对了，啊，行好，各部门继续准备啊，秋香就照你这样啊，哎，哎，高先生，哎哎，你请，哎，谢谢谢谢，哎，我说你们这儿白天还能拍晚上的戏呢，我们这冬天还能拍夏天的戏呢，哎呦，真神了，真是艺术啊，哎，高先生，嗯。您这个字儿，这是不是念茶呀、啊？我念图，如火如荼的荼。哎，你看我，哎，谢谢，谢谢。哎呀找谁呀、啊？啊，我找你们这儿负责同志。那我先走了。好，有什么事就跟我说吧。你说行吗？应该可以吧。啊、那那我跟你说吧，嗯，我听说你们这儿培养了好多世界冠军啊。是，就每个世界冠军发的那圆的那个那个金牌。哎，对对，金牌，他们有富裕的。金牌没有富裕的。一块就是一块，哎，那我跟他们说说，我借一块用用，行吗？借金牌我也没听说有借金牌的，估计你这件事难度很大。哎，早知道这样啊，当初我自个儿出国比赛拿一块回来就完了，何至于到现在呀、啊？你说还得低三下四跟人借，真是麻烦死了。哎，你会打球吗？这
，没什么难的吧？你找个人，我跟他玩玩。他们都在训练，我陪你玩玩吧。你行吗？那试试吧。哎，爸，我跟您商量商量，咱也别五十年代初期了，咱改成四十年代中期怎么样？哎，怎么说着说着又回解放前了？等会儿吧，等会儿吧。我知道你是谁了，不玩了。哎呦，不玩了，不玩了，不玩了。那行，那你在这休息吧。正好我还约了一场网球，就不陪你玩了啊。啊，哎，网球我也会啊。网球你也会？对，其实我真玩的好的是网球。胡说，好好的英雄模范，怎么改成老地主了？哎，爸爸爸，我这不是跟您商量吗？人家剧组啊，正好现成有这么一出戏，您到那儿什么都甭管，都是现成的。我的崇高理想不能由着你们瞎糟践停停停，李教练，您过来一下。又怎么了？我也帮您捡了半天球了。您跟小双说说，说说我没事儿。那好，小双，哎，小双，这这位是高凯旋。你好，你好。这他一直想接块金牌。你看你这个奥运会冠军、世界冠军都拿这么多，你接他一块吧。借金牌，爸，嗯，您知道真正的崇高理想是什么样吗？什么样啊？你比方说我吧。我的理想肯定比您崇高。这一辈子没别的，就惦记为人民服务。叫你，哭一个，真的呀，爸，我就是一直没机会。爸，您知道啊，我从小就好鼓的电器吧，头两年我这工具箱都置办好了，就等着给街坊四邻修电器。到了人家之后，我是烟不抽一颗。水不喝一口，三下五除二修得了，转身就走，在身后一片赞扬声中，迎着朝阳，向下一家走去。哎呦，可想死我了这事儿。只可惜啊，这么多年也没人来找我。生不逢时啊，咱们爷儿俩的理想差不多，虎父无犬子嘛。按说，你的理想不难实现呢，怎么就没人找你呢？是不是嫌你的手艺潮啊？不能够，主要是宣传不够。您说啊，就我现在的身份，做这么大的买卖，谁好意思因为这么点小事儿麻烦我呀？既然你有这份心，我给你宣传啊、嗯。下回你回家了，带着你的工具箱。保证家家都找你，累死你算。哎呦，这您可算成全我了。咱们爷儿俩互相成全。二哥，你那边情况怎么样了？世界冠军，我是见着了。真的？没错，我还帮他们捡了半天球呢。呃，不是，呃，打了半天球呢。电影明星那边。我也托人联系好了，明儿见面，是吗？哎，不过那电影明星是一男的。哼，这会儿了还管什么男女啊？只要愿意管咱妈叫妈，就大功告成了。哎，那宇航员怎么办呢？反正宇航员我是不管找了，谁知道咱们国家现在有没有啊？宇航员？哎，我们单位倒有一合适人选。你们单位？啊出宇航员，不会吧？
保管员吧？去，不是就为了糊弄老太太吗？我们单位有一小刘，以前在部队当过伞兵，没事啊，还好玩过过山车什么的。连长的嘛，也还算结实，沾点边儿吧。沾边啊，实在不行就是他了。伞兵行吗？差不多吧，都是天上的事儿。不过这个忙可不能瞎帮，我有一个条件。咱们院一共三户人家，就打着每户换一大件的话，也够咱们老大忙活一阵子了。不能算三户，只能算两户。怎么？那上回张解卫收水费的事儿，跟咱们家闹别扭。到现在也不跟我说话，富人之间，他不跟你说话，你不会跟他说话。现在都什么时候了，谁还顾得上这点小事啊？别给孩子的远大理想给耽误了。可万一到时候谁家的电器都不坏呢？不坏就不能修了，维修嘛，还非得等它坏了。可它不坏，谁找咱？他不找咱，咱找他呀。我就一个条件，我帮你们把宇航员解决了，你们帮我把这梦圆了。承包我们这个厂啊，也没多少钱，风险抵押金也就十几万块钱吧。还少啊？把你们那破厂卖了也不值这么多钱啊。二嫂，您别看我呀，我是肯定支持您的。与其下岗在家待着，倒不如轰轰烈烈干一番事业。嗨，人生能有几回搏嘛？可是我也没那么多钱呢。这事儿啊，您得朝大哥说。嗯、呃，丁佩啊，嗯，不是我不支持你啊。这个圆梦也好，还愿也罢，本来都是闹着玩的事儿，到你这儿怎么还动了真格的了？怎么是闹着玩的事儿啊？要动就动真格的。不是你动真格的，我得真掏钱呢。要这么着吧，弟妹，咱们呢，按生意场上的规矩走。你呢，起草一份可行性报告，回头我认可了再说，好吧？行啊，大哥。大妈，您说了半天了。不是我信不过我宇航哥的手艺，可我们家电器真是没有坏的。您看，我们俩刚结婚半年，又赶上咱国产电器质量过关了。现在是不坏，让他一修能不坏吗？那，那他一修不就更好了吗？反正也不收你们的钱。那行啊，检查检查也没坏处，那就让他来吧。让他来可不行，你们呢得请他来。就防比着心里头啊，急得什么似的，急赤白咧的，央告着求的，请他来给你们修。你凭什么呀？万一修坏了，大妈赔你们钱啊！非把好的修成坏的，我们图什么呀？二勇啊，哎，听说你媳妇儿的生意指标下来了，今天该要一个了吧？啊，对对对对对，我呀特意给你们孩子做了身棉裤棉袄。哎呦！你这怎么话说的？真是这这感谢，又让你费心了。你们费心了，咱就说定了。哎，啊，啊，我知道，我知道。哎呀，我这正拍戏呢，啊，到时候再说吧。哎，晚上把 V 八给我留着，啊。谢老师，麻烦您签个名字。谢谢谢谢您再跟我签一个。今天夜里，我会大声的对你说，说什么？我爱你。过了今夜，我依然会对你说，还是我爱你。啊，哎，你怎么还没走啊？您再给我几分钟，就几分钟，行吗？
我是看在你是朋友介绍的份上，照片也送你了，名也给你签了，就别没完没了了吧。是是是，作为一般影迷，我早就该知足了。可不光我是您的影迷，我母亲也是您的影迷。不能吧？我妈的意思是啊，想请您在中秋节那天上我家吃顿饭。吃饭就不必了吧？请您千万别拒绝，千万别拒绝。哎，谢老师，您一会儿是不是还穿这件衣服？怎么那么麻烦呢？待会儿再说，待会儿再说。啊，我很忙，很忙，你懂吗？我知道，我知道，我知道您很忙。希望您能在百忙之中抽出一丢丢时间，您就照一面就成。待会儿再说吧。呃，还有就是啊，如果您真能去我们家的话，您能不能考虑一下对我妈的称呼问题？我管她叫小姐怎么样？呃，不不不不，按我们北京的习惯应该叫大妈。呃，不过您最好把那大字儿给省了，直接叫妈呀去了趟你们家，你妈说你出来玩来了，怎么样？过了瘾了？哈，我都玩第五次了，我算找对人了。小玲，以后别叫我师傅，就叫我梦姐，要不干脆叫我姐得了。您干嘛对我这么热情啊？我都有对象了，我没说给你找对象啊。那您给我找什么？我想给你找个妈。别介，梦姐，您看我有一亲妈，还对象有一妈，您再给我找一妈，这干嘛呀？走走走，咱慢慢谈。晚上我请你吃饭。还是一会儿你给我提词儿吧。行，没问题。晚上我请你吃饭。谢谢谢咱们这事儿就这么着吧，我们该拍戏了。哎，咱再商量商量，再商量商量。没商量。我头一回听说这么荒唐的事儿。人家太忙。这位是，哎，这位是啊，这这这是我妹妹，这是你妹妹，不能吧？没错，都是一个妈生的。对对对，都是咱妈生的。咱妈，哥，这不是答应了吗？没有啊，您刚才不是我经过再三的考虑，反正我也不是北京人，中秋节也没地儿去，再加上咱妈又那么喜欢我。我就捎来去一趟吧。哎呦，太好了，太好了，谢谢您，谢谢您。来，您真是一点大明星的架子都没有，谢谢，谢谢啊。这我都管咱妈叫妈了，你怎么不叫我呀？那您说我该管您叫什么呀？你说呢？哥。哎，这就对了，这就对了。这么着，一会儿你先在这儿看我拍戏。拍完戏呢，我请你去吃饭，吃完饭咱们回来接着拍，拍完了我再请你吃饭，然后咱们去卡拉 OK， 完了以后我还请你吃饭，还吃啊？宵夜，宵夜。哎，那他晚上得什么时候回去呀、啊？吃完饭呢？哎哎，谢老师，谢老师，呃，各部门准备好了，您看咱们能拍了吧？啊，拍，呃，拍了啊，拍了，好好，拍了。哎，小姐那边有休息室，您请啊。哎，各部门准备啊。哎，哎，闲杂人员一律退场，退场。哎，我我说你有事儿没事儿啊？走走走走，退退场退场退场！哎，我说中子中子，哎，把导演叫起来，别睡了。来，小玲，跟姐磕啊！别别，您别往里绕我啊！这事儿我还得好好想想。您说中秋节我不在家，跟家里人好好过，我上您家去，我还得冒出那宇航员，还得管您婆婆叫妈，这不是没影的事儿吗？小玲。你可得想好了，你听说了吗？咱们厂现在效益不好，过一段还得有一批下岗的。那天我可看名单了，头一个可就是你啊！真的
。现在咱们厂正找人承包呢。昨天我们家刚商量完，准备存一大笔钱，让我承包这个厂子。到时候我就是厂长，用谁不用谁的，可都是我一句话。你好，孟小姐。啊、哦，张姐，哎，那个杨总特别馆长送您一个菜，哦，谢谢，吃的，这三鲜，啊，好，好，好，哎，好，您慢用啊，嗯。嗯孟师傅，我，姐，到时候您当了厂长，就凭咱们这关系，嘿，咱们还什么关系啊？我现在让你帮这点小忙，你都不抻茬，谁说不帮了？别说管您婆婆叫妈，就是叫奶奶，我也乐意。这还差不多，来，干干。嗯。爸爸，我妈今天情绪又不好，她还有点要打我的意思。行了行了，你你睡觉吧。小卓啊，这两天的情绪不大对头嘛，有什么心事啊？我哪敢有什么心事啊？得了，别瞒我了，十几年的夫妻了，你一句那什么，我就知道你要那什么。你别来劲啊！合着你爸、你妈、你妹、你弟，你都考虑到了。你怎么就不考虑考虑我呀？我考虑了，皮大衣都给你看好了，明儿我就带你买去。凭什么呀？哦，你们家人都是精神追求，我就是物质享受啊。这一回我也要来点精神的。这我爸我妈已经把我折腾给我呛了，您这就免了吧啊！哦不，我的要求又不高。我呀，我就是。还想谈一回恋爱？什什么？睡吧，小玲。什么可行性报告啊！你别闹！明儿我跟大哥说一声，给你掏钱不完了吗？我现在不当他是大哥，我当他是老板。那我就是老板他弟弟，我命令你马上跟老板的弟弟睡觉，你敢不听？这是听着那么别扭啊！跟老板的弟弟睡觉，那你打算跟谁睡觉？走走走走，哎，别闹，我在写，写得出来吗？你我想了半天，我差不多了吧？我在谈恋爱呀、啊，又不跟别人，还是跟你，懂不懂啊？不懂，咱干嘛多费一道手啊？咱们呀，咱结婚以后吧，这么些年，我总的来说对你还是挺满意的。我从来也没有后悔过。是是是是，我对你也满意，对你也不后悔啊。可我觉着，咱的恋爱呀、啊，谈的也太没意思了。怎么？介绍人那么一介绍，互相见了面，了解了了解，再征得父母同意，就这么稀里糊涂的把婚给结了，太没劲。那那时候都那样啊，你看我满意。我看你称心，这不就完了吗？可我一辈子就谈这么一回恋爱，还谈的那么没意思。你看，嗯，我想再谈一次，成不成啊？你说咱孩子都那么大了，行。为了让你没遗憾的跨过新世纪，你说，咱们从哪儿谈起？从咱第一次见面，你问我叫什么？行，我问你啊，这有这么问的吗？咱们都睡一被窝了，还不知道你叫什么名字。最终。
表演艺术就是三要素，啊，哪三要素？真听真看真反应，啊，你比如说我看你了，看着我，看着我，哎，这就对了。你别说我拉你小手了，你有什么感觉？嗯嗯嗯。啊，导演，嗯嗯嗯，我给他们说着玩呢。您说，您说。哎，不不不不，我说完了，说完了。您是忙老嘛？啊，您说。哎，不是。你在街上写嘛呢？你也敢坐街上走？去看，他在做戏，我就来看，眼不曾戏。你们这里规矩挺大。嗯嗯嗯。呃，呃，您受累了。这个景啊，可不能对付，搭的越斟酌越好，对，是吧？哎，我听说那会儿啊，有一个东四牌楼，没有村儿。嗯，您能不能受累给搭个牌楼？有。你准备嘛时候拍？中秋节。中秋节。对。这时候已经几号？嗯。哎呦，来不及了是吧？哎，导演，您能不能让那个演员呐，尤其是女演员，那个发饰、那个服装，像那个时代的事儿，是吧？让我爸爸一看。身临其境那感觉，你说，你说，你说，呃，听你的还是听我的？哎，听您的，我这是个人意见。不是归了包堆，是我出钱呢。干活不问东，累死也无功。您说是这理吧？对，对，你说的对，我听你的啊。各部门注意啊，我不再重复了啊。一部伟大的电影马上就要诞生了，姜，您完了。哎，不算不算不算，咱们重摆，重摆，重摆可没这功夫，咱还挂着东西呢，我就赢您一炮就得。兄弟，我还没得弄明白，咱们挂的那东西。就是让我们家老大帮您修理电器呗，那得要多少钱呢？不要钱，免费，修好了您送他两句好话就得。哎，那他图什么呢？为您服务呗。哦，我明白了，这是拿我们家那个电器要练手艺啊，这可不成，要搁骨头坏了呢，那东西还挺贵的呢。放心吧，您呢？弄坏了，让他赔您新的。这倒成，我那洗衣机啊是单缸的，我正想要换一个全自动的呢。导演，嗯嗯，您还得帮我爸设计一下。这个英雄人物啊，不是说出来的，他总得有点英雄事迹呀、啊。您说是不是？成啊啊！你要来哪方面的？救火、抢险、逮流氓、抓特务，是要嘛有嘛。那就看您编制方便了。嗯嗯，不过您得照顾我爸那岁数，是吧？就是抓特务，也得抓那种七老八十的，腿脚不大利落那种。那就剩逮特务他爷爷了。我听清楚了，不过还要问一句：嗯，您老父亲他老人家会演戏吗？嗯，不会。不过呀，咱不是为了花钱演戏来的呀，对不对？您呐，编故事一定把它编到那儿，让他不那么做都不行了，显得那叫一自然而然。我明白了，我清楚了，这就是把金鱼儿从小碗里倒到盆里，从盆里倒到缸里，再从缸里倒回小碗儿，这是干嘛呀？借你俩不就会玩吗？哎呦，导演。您说的太生动了，就是这意思。张姐，张姐，您这洗菜呢？这不是洗菜，还是洗肉啊？<笑>我看花眼了，张姐。上回那水电费的事儿啊，他
你还没得完呢，阿石，明白的嘛。上个月我在我妈家住了半个月，阿石，你非要收我一个月的水钱，你不是诚心欺负人啊？是，是是是,是我算错了，我这给您赔不是了。慢着，慢着，我来。这么着吧，回头我让我们家宇航免费给你们家维修电器，不收钱，这成了吧？那还差不多。你家宇航，两三天没得回来了吧？不，其实啊，一个院子里面租到的，真是的，修什么电器啊？算了吧。哎，别算了呀，算了，我还是哪门子错儿。你咋才来呢？太晚了，我妈不让我出来。你嘿，我这个累，这就开始了。待会儿吃完饭，还得麻烦你骑自行车把我送回去。你这放着车不坐，你骑什么自行车呢？你不是说好了吗？你得让我高兴吗？啊，好好好。哎，咱们第一次见面。是在这个饭店吗？是是是是是是。那时候你说的话还记着吗？啊，记着记着记着记着。那，待会儿你说给我听听。好好好。好。你倒是请我进去啊！啊，进进进进进。昨天那个电影啊。真好看啊！真好看。那个女的在前头跑，那个男的呀在后头追，飘飘忽忽的。那是慢动作。哦。里头那个歌呀也真好听。那是电子音乐伴奏。哎，我听你昨天哼哼来着，哎，你今天再给我哼哼哼哼。多人，我就不哼哼了。关系的，哼哼吧。甜蜜的公子，甜蜜的公子，无限好老味。甜蜜的歌儿，甜蜜的歌儿，飞满天楼飞。工业农业手挽手，气象前楼飞。我们的明天，我们的明天，比呀比。天，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我能喝喝酒了吧？嗯，喝吧。杨总，那桌客人好像不大正常。管他呢，咱们开的是酒楼，交钱就行。
感觉了吧？啊？咱们再来一遍。哎呦，饶了我吧，姐姐。嗯，怎么了？于啊，这不是你的业余爱好吗？我就这么点儿业爱好，还让您给折腾没了。那感觉就找到这儿。哎，我我给你带了几本书，这都是关于这个宇宙飞船的。你没事回家看看吧。啊，还有我妈要问起来呢。啊，还得学理论啊。那当然了，马老师不是说农村片吗？怎么在城市片了？到底演什么呀？这导演是还有没有准谱？马老师，你给说说吧，你就问我吧，没有这么回事儿，是说了吧？我们也不敢说。去给说说。啥啥？导演啊，我代表我们这些演员提点意见啊。嗯。这不能说谁有俩臭钱儿，想让我们演什么戏，我们就演什么戏。嗯嗯，是不是？嗯嗯，我们是艺术家，我们是在搞艺术。还想演吗？想演吗？想演。服从命令，听指挥。从现在起，想演角色重新分配。马老，您了。就是一位蹬三轮车的工人，我不会蹬三轮。传媒，从现在起，你了就是一位机关干部，行吗？哎，行，能演吗？能演。哎，行啊，就像你了，打现在起就是一位防治女工，成吗？成成成啊！好，高总，哎，你俩必须客串一位，哎，客串一位，我我就免了。你俩别客气，别客气，别看我四位天津位，这份我说了算。你客串一位，我知道，我知道，我我不是一位，我不是客气啊！您想，五十年代我爸刚结婚呢，我一出来。我怕我爸看着我眼熟<笑>，你说你的是吧？我听你的，聂知祖，各位同仁，我不再重复了。一部伟大的电影马上就要诞生了。来，小庄，给我一面，就喝一口。哎，我真不来。请好不容易把你给请出来了，你又不吃又不喝的，全让我一人给吃了。我跟你说，我吃过饭了吗？这一口都不喝，我我就不知道该怎么往下说这事儿。您就实话实说吧。我太喜欢体育了，因为体育是有标准的。你们为国争光，太不容易了。今后啊，自有说用得着我的地方，您言语什么，你就说你的事儿了。小川。我是一孝子，这你知道吧？你不知道。反正我都是为了让我妈高兴。我妈不容易啊，养育了我们家仨孩子，培养了我们家仨孩子。我们家也三个孩子，可是我们家一个都没出来呀、啊。我不答应把金牌借给你。您要真答应了，您就喝一口。真的，要不然您就是没答应。好吧，我就喝一口，十点钟还得归费，那咱们就一言为定，中秋节那天我去接你，干。上级已经决定，过了节我就正式签承包合同。到那个时候，我就是厂长了，用谁不用谁的，可都是我一句话。嗯、呃，我准备委任你当我的秘书。啊，我都晕成那样了，就当个秘书？那就厂长助理吧。助理也不算大呀。那副厂长总行了吧？最好是常务的。美的你，要不是看在我婆婆的份上，哎，厂长来了，哎，他还不知道呢，别走漏风声啊。
这上级都决定的事儿呢，他怎么会不知道啊？哎呀，你就别管这么多了。嗨嗨嗨嗨，你们俩干嘛呢？哟，田厂长，田厂长，不是让你们打扫卫生吗？一会儿客人马上就到了，还不赶快干活？看你们俩有多别扭，再不好好干，过年就让你们下岗。都开不出去了，也不知道找我们意思。不定谁先下岗呢。姐，干吧。哎，安静，安静，安静，安静，别你俩随便吵吵。再请高先生介绍一下情况。好，好，好，好，好，好。呃，我介绍一下我爸爸的具体情况啊。呃，我爸，呃，瘦型体格，男性啊。多谢，女的那是你妈。啊对，哎，那你爸体格到底多瘦啊？呃，干嘛干嘛介绍？大家查你了，大家查，别你了。高先生介绍的情况很重要，啊、呃，你就没有必要再介绍了。不是，我还没开始介绍、啊、你就介绍到这块一下听我的啊。呃，我说马老，打明儿起啊，你呀、啊、就不要穿这个地主的衣服、地主的瓜皮嘛，把它全都地拿摘了。那打今儿个起你。登上三轮，是一个三轮车的工人，穿没泥了，穿上列宁装啊，求下。姐，现在起，你就是一位纺织女工啊。嗯，哎，对，我导演，导演，我我我我这胖，我管你了，胖瘦呢，走你了。哎，这啊，我说啊，哎，你能不能为你的爸爸走一下地位？嗯，那我就辛苦一点了。谁叫你是儿呢？我啊，不再重复了啊。聂志总啊，一部伟大的电影马上就要诞生你停机的？谁让你停机的？有人喊停了，谁喊的停？现场谁喊停？除导演，谁还敢喊停？导导导演，哎，我我我，你了啊？怎么你了？你了？就他这速度，非把我爸爸累死不可呀！哦，你的意思是他跑得太快了？不是，是我爸岁数太大了。那么说，逮小偷这个情节就不再设置了。您说吧，您了，嗯，再给设置个别的吧。行行行，您说了算。行，好。明天就是中秋节了，我当老母的心愿就要实现。到那儿悠着点儿，嗯，别愁没个没完。明天去你们家，我带点什么礼物？你可千万别带东西，尤其是月饼，都成灾了。那不行，我必须得送点东西。你人去就行了，我妈准高兴。光是你妈高兴，讨厌。这样吧，我就把我当成一件礼物，送给，送给你吧。你是少废话，那时候没你呢。香香，别闹，乖啊！恭喜呀，二位，先结果后开花，两位真是聪明人。好，准备，开拍。摄影师，一会儿给我们和女儿也来一张啊！不，我想跟另外一个人一起照。谁呀、啊？我朋友。啊？啊哎，啊，到了，到了，到了，到了，书包拿着，拿着书包，哎哎，好嘞，爸爸，啊
，待会儿领您进去啊，嗯嗯，您就自当又回到了五十年代啊。如果谁要是管您叫小伙子呢，您就脆什么大爷了。哎啊哎，哎啊，可是，就我这我这个打扮，这算什么身份呢？您是区劳动模范呐，劳劳动模范。哎，这这这不行，怎么了？这。哎，我连个小手指头都没动，我就当当成模范了。这这这这这不太合适。不，我看还是先回去。别别别别别别回去啊！我钱都花了，您您就挺直了腰板进里边过瘾去吧。行行。那我先卖奶腿啊。豆腐卖好了，他要再不来，我废你的打小的。谢大谢大，我父亲。这这就是我。就他哈，看就他倒等你呢。您，哎，您还犹豫吗？我可您也走吧，你了。啊，行，拜托，拜就交给我了。好的，好的，好的。哎，好。哎，好的，好的，行，马上过去。我这儿重复了。行行行，一部伟大的电影马上又要诞生了。哎，谢导。谢。社长您，我有点事得马上赶回去。你又有嘛事？真有事。又是哪个男的请你吃饭吧？对。哪位？哪位？小妈。戴总，您认识啊？戴总，哦，就那戴眼镜呢。他还给我们投过资。对。那你去吧，去吧。可是你走了，春梅姐角色很重要，谁演？你说谁演？嗯，哎，导演啊，您看这春梅这角色，我什么心啊？哎呀，事到如此，就他，就他，把你衣服脱下来，给他穿上啊！谢谢导演，谢谢。快走，快走，快走！你们三个还在这儿聊吧，聊吧，赶快行动。这几个倒霉孩子，我你！哎呦喂，小朋友，摔着没有啊？一点都没摔着，谢谢大哥哥。哎，大哥哥，这孩子什么眼神啊？同志，这小白菜怎么卖呀？这小白菜五分钱一捆。哎呦喂，真便宜！哟，您不是劳动模范小高同志吗？来来来，您给我签个字。您您的事迹报告我听过。哎呦喂，很感人。就是，哎，应该做的。我们还是应该向您学习啊，向您学习。您慢走啊。哎，那不是小高吗？小高同志。高景行同志，你也不认识我了？我是区政府的春梅。哎呦，你怎么给忘了？上回劳模会区长给你发奖的时候，就是我亲自给您戴的大红花啊！春梅同志，哎呦喂，你看我这心情。小高，是星期天没事出来玩吧？走，咱一块逛逛去。多不好意思啊！你一个大姑娘家家的，我一个老头子。开玩笑，你怎么是老头？你这身子的果这么硬朗，儿女正当好年华。哎，要不这样吧，这儿离我家不远，您到我家坐坐，我妈还特想见见您呢。走吧，让我妈给咱做炸酱面。哎呦，这都不好意思的，你看那。什么面码啊？那可多了，黄瓜丝儿、白菜丝儿、绿豆芽，都是您最爱吃的。面码真全，得了，那我就受这去一趟吧。走吧。哎，同志，女同志，这女同志，钱包，您钱包掉了。谢谢您啊，同志，您真是新社会新风尚。同志，您叫什么名字呀？不要问我的名字，这都是我应该做的。同志，我瞧着您面熟啊，您就是著名的劳动模范高景行同志。太巧了，真是太巧了。哎，小高，嗯，走吧，快走吧。走。哎，别走，别走啊，干脆
那您上我们家去，我让我妈给您包饺子吃。哎呦，这真不好意思啊！你看你，什么馅儿的？有猪肉大葱的，猪肉白菜的，韭菜鸡蛋的，还有海米三鲜的。反正您要吃什么，让我妈给您包什么。那我就受累去一趟。哎，我缠着您啊！这不行，不行，是你先答应我的，不能跟你走。跟我上家。吃饺子又怎么了？不行，上我家吃饺子不行，一定要跟我走。我们家还有炸酱面呢，不能吃饺子，吃炸酱面。我们家的饺子才好吃呢，气死我了！你不能吃。怎么了？借正事。吃饺子。太谢谢了，说交给我，太谢谢了，交给我，这就算完了，这可不完了吗？还怎么的呀？还怎么的？我那炖饺子呢？不是，爸，咱还是回家让我妈给您包去吧。高大爷，那我们就先走了。先走了。导演，你说，哎，没有问题。谢谢，谢谢，谢谢，导演这么多心疼，导演打招呼。导演，谢谢，导演。来了，来了，来了，来了！回来了，大妈，宇航怎么还不回来呀？我们家冰箱可坏了好几天了。我们家那洗衣机坏了，就等他修呢，还不回来呀？大妈，他是出事情了。哎，打他的手机问问，他手机多少号？我哪知道啊？哎，宇航回来了。哎，大哥，也不知道怎么回事，我们家那东西从冰箱拿出来都是热的。大侄子烤箱啊！大侄子啊，我们那洗衣机一插着电呢，就往前蹦，这么严重、啊？宇航，啊，我家那个彩电录音机买回来就没得声音，不会是没插插销吧？不晓得。哦，好，好，好，那个，不着急啊，咱们一家一家来，都轮得上，都轮得上啊，千万不要忙啊！哎呀，谁忙啊？啊，我看就你忙。哟。打的鸡血似的，大哥，嗯，先去我们家去吧。哎，对，大侄子，先上我们家去吧。好，宇航，先到我们家去。好，都会去的。走吧。宇航，宇航，吃了饭再去吧。不用等我，不把群众的困难给解决了，我吃什么也不香啊。走。更好，这下我可就放心了。对对对，要不然我再给画画洞吧。啊不不不，制冷效果会更好。哎不不不不，画洞就不劳您大驾了，我们也会啊。哎对对对，要不您再喝杯水？啊不，水绝对不能喝，啊，呃要注意保养啊。哎，有什么问题及时的叫我，好吧？随叫随到。好好好，我走了啊。您慢走，好好好，好，您慢走，慢走慢走慢走慢走。要不然我把冰箱给您挪挪。不不不不不，那个这个位置比较不错，我觉着这事儿我行，我来挪。谢谢您了，大哥。哎，谢谢。您慢走啊，不送啊，不送不送不送不送啊。哎，那个胡大爷他们，胡大爷他们家住那边。对，他等您赶紧修去，我去看看那个洗衣机去。哎，对对对对，行行，再见啊。哎，慢走，有有事通知我啊。行行行，慢走慢走慢走啊。哎，你这你这干嘛？我我我这门给您搬出去，搬出去。我甭住着他，大侄子，坏了好几年了，这玩意一直拿他当米缸呢。哎呀，老爷子，您放心，我一定让他重新转起来啊
，他叫您转起来，我也不想要他了。一个单杆的，连甩杆的都没有，我还是想要全自动的呢。您换您的全自动，但是这个必须把它修好了。而且最起码还得用它五年。您甭五年了、嗯，这玩意儿啊，我觉得就是当米缸合适啊。老爷子，啊，要这么着吧，这个机器呢，我负责修好了。嗯，回头我再给你买个米缸去。你，我我这就给你买米缸去啊。哎，快快快快！哎，你俩坐着，你张罗什么呢？快坐着啊！咱国家第一位宇航员刘亚飞同志马上就从天而降了。哦，哪呢？哇！你二老往上看，我是宇航员。咱们国家第一位宇航员刘亚飞同志，听说您一辈子惦记咱们国家的航天事业，特意来看您来了，还打算认您当个干妈呢。是啊，亲爱的母亲，请您接受一个宇航员的儿子，对您崇高的敬意。敬礼。这是宇航员吗？我瞧你怎么像跳伞的呀？当然了，那小刘以前当过空军，如果招宇航员呀，那肯定第一个被录取。姐，我在空军干的可是地勤。哎，你不说是空降兵吗？跳伞的那种。是，要我以前没说清楚，是他们跳伞，我打扫打扫场地。怪不得刚才跳下来的时候脸都白了。当然，我也接触过降落伞，可不好洗了，上面净是土。妈，你看看谁来了？妈，你看看谁来了？哟，这不是演电影的吗？<笑>看见过你演的电影，演什么像什么。<笑>你不是一直想认个干妈吗？快叫干妈呀！啊、还干妈干嘛？直接就叫妈了，省得以后还得改口。<笑>告诉你，啊，我可就是为了让我妈高兴。是为了让妈高兴，还是为了让自己高兴啊？啊<笑><笑>反正是大家伙高兴。你进来，进来，进来，慢走，慢走，慢走，这就是你家。来来，妈，您看我把谁给你们请来了？爸，哎，这二位你们眼熟吧？哎呀，熟，太熟了！这位羽毛球总教练李永春啊，对，李永春，李小帅，李小帅，不要乱，不要乱。妈，哎，这都是我的好朋友，平时经常在一块儿待着。人家听说您不是喜欢那个奥运会冠军的金牌吗？非要送给我一块啊？不不不不，是是送给您一块。哎，小骚，快把金牌拿给大妈看看。大妈给您看看，哎呦，哎呦，真漂亮，这就是那个。哎，还是给大妈戴上吧。哎，啊，这就到了。哎，你们看，你们快看呐，我们祥祥的朋友来了。不对，他是我们大家的朋友。对对对，来，请吧。哎哎哎！这场戏真这样！哎，对对对，都都都都都都都！哎呦，强了强了强了强了！我们想想啊，再听你的歌了。是吗，朋友？嗯，对，我还买了你的新专辑呢。是吗？那你喜欢哪一首歌啊？我喜欢你那首《鸟儿喳喳站在树上》。哎，老赵，那首歌叫什么名来着？那首歌叫《都在等着你》。哎，我忘了。